আর কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত মমিনের জীবন প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি আল্লাহ তালার সমীপে কায়মন বাক্যে প্রোগ্রামের শুরুতেই মোনাজাত করছি দোয়া করছি আল্লাহ তালা যেন তাঁর অপার অনুগ্রহে মেহরবানি করে এই প্রোগ্রামকে যেন কবুল এবং মঞ্জুর করেন আমাদের জন্য প্রোগ্রামটি যেন নজাতের ওসিলা হয় আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বিবেচিত হয় আল্লাহ তালা পরিশুদ্ধ নিয়তের মাধ্যম নিয়তের ধারা এই প্রোগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৌফিক আমাদেরকে দান করেন মমিনের জীবন প্রোগ্রাম মূলত আপনাদের প্রশ্নগুলো দ্বারা সাজানো হয় আপনারা সুন্দর প্রশ্ন করে থাকেন কল করে থাকেন এর মাধ্যমে এই প্রোগ্রামটি আলহামদুলিল্লাহ উন্নতির শিখরে পৌঁছে বিভিন্ন মানুষ অসংখ্য গণিত মানুষ বিভিন্ন দেশ থেকে একাধারে এই প্রোগ্রাম দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকেন আশা করি আপনারা আজকেও বিভিন্ন জীবন ঘনিষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ এবং বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্ন নিয়ে এই প্রোগ্রামের অবশ্য অংশ হবেন আল্লাহ তালা যেন সবাইকে তফিক দান করেন আমিন ইয়া রব্বাল আলমিন আপনাদের কলের দিকে যাওয়ার আগে কিছু কথা বলার প্রয়াস পেয়ে থাকি প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলহি ওসাল্লামের বিভিন্নভাবে এই মাসে আলোচনা পর্যালোচনা সঙ্গত কারণে ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে হয়ে থাকে কোন দিক নিয়ে যে আলোচনা করা যাবে তা বাসা দিয়ে ব্যক্ত করা সম্ভব নয় অসংখ্য গণিত এমন সব দিক রয়েছে যেগুলো নিয়ে আলোচনা আপনাদের সামনে রাখা যেতে পারে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সিরত তৈবা সম্পর্কে আমি আগেও বলেছিলাম মা আয়সা সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালা আনহা বলেছিলেন কান আখল কহল কোরআন আল্লাহর নবীর জীবনী জীবন আদর্শ পবিত্র সিরাত কোরআনের মতো অবিকল কোরআন তো কোরআন সম্পর্কে পবিত্র হাদিসের মধ্যে যেভাবে বলা হয়েছে যে এর আশ্চর্য কোনো দিন শেষ হবে না বিস্ময় শেষ হবে না এর মধ্যে নিহিত অর্থ এর মর্ম এর পেছনে যত মণিমুক্তা লুকিয়ে আছে তা কেউ শেষ করতে পারবে না বিশ্ব এবং আশ্চর্য কোনো দিন শেষ হবে না এই কোরআনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে হতে এটাও একটি হজরত আয়সা সিদ্দিক রবি আল্লাহ তালা আনহা পবিত্র কোরআনের সঙ্গে তুলনা করার মধ্য দিয়ে বস্তুত এই বাস্তবতা আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন যে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জীবনী তাঁর জীবন আদর্শ তাঁর পবিত্র সিরাত সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসা করছো আল্লাহ নবীর জীবনী ও কোরআনের আশ্চর্য যেমন শেষ হবে না আল্লাহর নবীর জীবনের আশ্চর্য আর তার মহান জীবন আদর্শের মধ্যে সুপ্ত যে সমস্ত মণিমুক্তা রয়েছে বৈশিষ্ট্য রয়েছে অর্থের মধ্যে যে ব্যাপকতা রয়েছে বিস্তৃতি রয়েছে অসংখ্য অগণিত সমস্যার সমাধান রয়েছে যুগের পরিবর্তনে বৈজ্ঞানিক উন্নতির পরিবর্তনে এগুলো শেষ হবে না কামত হয়ে যাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে আসবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সিরতের বিভিন্ন মনে মুক্তা বের হতেই থাকবে সুবহান আল্লাহ আজিম তো কোরআনের যেমন কোনো অন্ত নেই শেষ নেই একইভাবে সিরাতুন নবীরও কোনো শেষ নেই অন্ত নেই এ আলোচনা যতই বেশি দীর্ঘায়িত হোক না কেন এর মধ্যে হতে নতুন নতুন শিক্ষা এবং আদর্শ আমাদের জন্য বের হয়েই আসবে আল্লাহর নবীর জীবনই প্রথম একটা মক্ষী জীবন আর একটা মাদানি জীবন মক্ষী জীবন আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ইবাদত বন্দেগি জুহদ তকওয়া তকওয়ার অনুশীলন আত্মশুদ্ধি আত্মার পরিশুদ্ধি বিভিন্ন ধরনের সাধনা অধ্যবসায় মুজাহাদার মাধ্যমে ইসলাহে নফস এবং আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা 
আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম মক্ষি যে বনে নিয়েছেন এই আবাদত বন্দেগি জহদ তকওয়া আত্মশুদ্ধি তজকিয়া নফস এবং সাধনা অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম মানব জাতির মধ্যে হতে একটা এমন সোনার মানুষ তিনি তৈরি করেছিলেন এত বড় সুন্দর টিম তিনি তৈরি করেছিলেন যা জমিন আসমানের দৃষ্টি কোনো দিন এত সুন্দর মানব সমাজ কোনো দিন দেখতে পায়নি সুবহান আল্লাহ আর মদানি জীবনে সেই সঞ্চিত পুঁজি সেই সঞ্চিত শক্তি এবং এই গুরুত্বপূর্ণ মানুষগুলোর দ্বারা যে এনার্জি তৈরি হয়েছে যে শক্তি তৈরি হয়েছে আমলের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিরিয়াল অনুযায়ী তার তীব অনুযায়ী সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দুনিয়া থেকে জুলম বে ইনসাফি অন্যায় অত্যাচার চোরি রাহাজানি ডাকাতি সব কিছু শেষ করে দিয়ে সারা দুনিয়াকে শান্তির স্বর্গরাজ্যে পরিণত করার জন্য আমলের তরতিব অনুযায়ী এই শক্তিকে কাজে লাগানো এর সঠিক ব্যবহার এটা ছিল মাদানি জীবন তো মক্ষী জীবন এবং মাদানি জীবনের সারাংশ আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরলাম কিন্তু কোরআন শরীফের একশত চোদ্দটি সুরা রয়েছে কোন সুরা মক্ষি সুরা মক্কার জীবনে মক্কারতের মক্কাতে যতদিন প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম ছিলেন এই অবস্থানকালে যখন এই সুরাগুলো নাজিল হয়েছিল এগুলোকে মক্ষি সুরা বলা হয় তো প্রত্যেক সুরার সঙ্গে সৌরাতুল বকারা মক্ষিয়া মাদানিয়া প্রত্যেক সুরার শুরুতে হয়তো মক্কিয়া অথবা মাদানিয়া লেখা রয়েছে তো মক্কি সুরাতগুলোর আসল মর্ম এবং অর্থ বুঝতে হলে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের মক্কি জীবনকে ভালো করে স্টাডি করতে হবে মাদানি সুরাগুলোকে ভালো করে অনুধাবন করতে হলে বুঝতে হলে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের মাদানি জীবনের ভালো করে স্টাডি করতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাদানি জীবনকে ভালো করে পড়তে হবে স্টাডি করতে হবে মক্ষি জীবনে মক্কার জীবনে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের সামনে দুই শ্রেণীর লোকজন ছিল দুই শ্রেণীর লোকজন ছিল কিছু সংখ্যক মানুষ যারা আল্লাহর অস্তিত্বেই বিশ্বাসী ছিল না আল্লাহর অস্তিত্ব মোটেই বিশ্বাস করত না তারা মনে করত এই কায়নাত এই বিশ্ব ভূমণ্ডল জমিন আকাশ এই সব কিছু এমনিতেই অস্তিত্ব লাভ করে ফেলেছে নেচারের কারণে আজকালকে অনেকে বলে এগুলো নেচারের কারণে হয়ে গেছে এমনিতেই হয়ে গেছে খুদ বখুদ নিজে নিজেই হয়ে গেছে এই যে চলন্ত নদী প্রবাহিত নদী দণ্ডায়মান পাহাড় সুন্দর আকাশ সুন্দর জমিন এই সবগুলো এমনিতেই অস্তিত্ব লাভ করেছে এমনিতেই এগুলো পরিচালিত হচ্ছে এগুলোর সৃষ্টিকর্তাও কেউ নেই সৃষ্টিকারী কেউ নেই আর এগুলোকে রান করেন চালিয়ে যান এই এতগুলো সিস্টেম দুনিয়ার মধ্যে রয়েছে এই এতগুলো সিস্টেম নিজে নিজেই চলছে কেউ চালানে ওয়ালা নাই এই সিস্টেম পরিচালক সিস্টেমের কোনো পরিচালক নেই সিস্টেমের চালক নেই পরিচালক নেই সৃষ্টিকর্তা নেই কোরআন শরীফ এদেরকে আল কাফির আল কাফেরুন আল কাফেরিন এই শব্দগুলো দ্বারা মানে বুঝিয়েছে কিছু সংখ্যক মানুষ মক্কাতুল মোকারমার জীবনে যে সমস্ত মানুষের সঙ্গে আল্লাহর নবীর ফেস হয়েছিল সম্মুখীন হয়েছিলেন তো এই সমস্ত মানুষের মধ্যে আরো কিছু মানুষ এমন ছিলেন সম্ভবত কলার লাইনে চলে এসেছেন জি আসসালাম আলাইকুম আচ্ছা কলটা ড্রপ হয়ে গেছে অটোমেটিকলি কল চলে এসেছে মাদানি জীবনে মক্কি জীবনে আরও কিছু মানুষ যারা মক্কার জীবনে আরও কিছু এমন মানুষ ছিলেন যারা সুবহান আল্লাহ এমন কিছু সংখ্যক মানুষ ছিলেন যারা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করত আল্লাহর জাতের সাথে অথবা আল্লাহর সেফাতের সাথে তো এই দুই শ্রেণীর মানুষের সংশোধন তাদের আত্মশুদ্ধি তাদের ব্রেইন ওয়াশ তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেওয়া তাদের ভুল আক ভুল বিভ্রান্তি এবং অন্ধবিশ্বাস ভুল আকিদা বিশ্বাস এগুলো দূর করে তাদেরকে সুন্দর স্বচ্ছ আকিদা বিশ্বাস উপহার দেওয়া তাদের মন মন এবং মননকে পরিষ্কার করা স্বচ্ছ করা এগুলো ছিল আল্লাহর নবীর দায়িত্ব সুবহান আল্লাহ এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ওয়াহির প্রথম আয়াতগুলো যদি আপনারা পড়েন 
তাহলে বুঝতে পারবেন আল্লাহ তালা কি সুন্দরভাবে বুঝাচ্ছেন ইকরা বিসম রব্বিকাল্লাজি খালাক খালাকাল ইনসানা মিন আলাক ইকরা ওয়া রব্বুকাল আকরাম আল্লাজি আল্লামা বিল কালাম ওয়াহির প্রথম আয়াত ইকরা বিসম রব্বিকাল্লাজি খালাক হে নবী আপনি পড়ুন পড়ুন ওই রবের নামে মহান প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টিকারী যিনি সৃষ্টি করেছেন তো প্রথম আয়াতেই তালিমকে সৃষ্টি কর্তার সাথে জড়িয়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে লেখাপড়া ওই সময় এমন নয় যে ছিল না রোমান এম্পায়ারের মধ্যে লেখাপড়া এবং শিক্ষার বিরাট গুরুত্ব ছিল দুনিয়ার পূর্ব দিককার বেশিরভাগ দেশ পার্সিয়ান এম্পায়ারের অধীনে ছিল সেখানেও কিন্তু লেখাপড়া এবং শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তো দুনিয়ার লেখাপড়া এবং শিক্ষা থেকে দূরে ছিল না জজিরতুল আরব বা আরব উপদ্বীপের মধ্যেও লেখাপড়া ছিল যদি লেখাপড়া না থাকতো আল্লাহ নবী সাল্লু আলী ওসাল্লাম এত যোগ্য উপযুক্ত ওয়াহিল লেখক কিভাবে পেতেন তার চিঠিপত্র লেখার জন্য সাবেক রাম কিভাবে তিনি পেতেন কিভাবে সম্ভব হতো তাদেরকে জোগাড় করা লেখাপড়া ছিল শিক্ষা ছিল কিন্তু এই শিক্ষা যতক্ষণ পর্যন্ত রবের সাথে জোড়ে না যাবে রবের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত এর যোগসূত্র স্থাপন না হবে সম্পর্ক স্থাপন না হবে আল্লাহর মারফত আল্লাহর ভালোবাসা আল্লাহর মোহাব্বত আল্লাহর একত্ববাদ এবং আল্লাহ তালার কুদরত আর হেকমতের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত এই শিক্ষার যুগসূত্র না হবে রবের নামে যতক্ষণ পর্যন্ত এই তালিম না হবে যে তালিমের মধ্যে যে শিক্ষার মধ্যে যে এডুকেশনের মধ্যে আল্লাহর পরিচয় থাকবে না আল্লাহর ভালোবাসা থাকবে না আল্লাহর বড়ত্ব আল্লাহর মহত্ব আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষা থাকবে না আল্লাহর ভালোবাসা দ্বারা অন্তর্জগৎ যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ত হবে না আর এই পড়া এবং শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ধন্য হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এমন শিক্ষা ব্যবস্থা হবে ধর্মান্ধতা এমন শিক্ষা ব্যবস্থা হবে ধর্ম বিবর্জিত এমন শিক্ষা ব্যবস্থা হবে আল্লাহ থেকে গাফিল করার মাধ্যম এমন শিক্ষার মাধ্যমে দুনিয়াতে শান্তি আসবে না এমন শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষের জন্য কোনো জাতির জন্য মেরুদণ্ড সাব্যস্ত হতে পারে না কোনো জাতির ধ্বংসকে শেষ করতে পারে না ওই যুগে যেসব জুলুম নির্যাতন অন্যায় অনাচার অত্যাচার অশ্লীলতা বেহায়াপনা নগ্নতা জুলুম ছিল হত্যা ছিল রাহাজানি ছিল দুর্নীতি ছিল এমন কোনো মন্দ দিক ছিল না যা সেই যুগে পাওয়া যেত না আর এত খারাপ যুগ দুনিয়ার ইতিহাস কখনো দেখেনি কিন্তু শিক্ষার অভাব ছিল না শিক্ষা তখনও ছিল কিন্তু এই শিক্ষাকে আল্লাহ নবী সাল্লু আলী হুসাল্লাম রবের নামের সাথে জুড়ে দিয়েছেন প্রথম কাজ এটা আল্লাহ নবী করেছেন আর দ্বিতীয় যে কাজটা প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম করেছেন যে ওই মক্কার যদি অবস্থা স্টাডি করেন কোন ধরনের কোন প্রকৃতির কোন শ্রেণীর লোকজন সেখানে বসবাস করত সেটা যদি স্টাডি করেন তাহলে স্পষ্ট তো দেখতে পাবেন যে কিছু সংখ্যক মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিল আর কিছু সংখ্যক মানুষ আল্লাহর সাথে যে কাউকে শরিক করত অংশীদার সাব্যস্ত করত এই দুই শ্রেণীর লোকজন ছিল আল্লাহ তালার প্রথম ওহির মাধ্যমে এই কুফুরের বিল্ডিংয়ের মধ্যে একটা ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়ে গেছে সুবহান আল্লাহ যে তোমরা যারা ভাবছো এই দুনিয়া এমনিতেই অস্তিত্ব লাভ করেছে না এর কোনো খালেক আছে দুনিয়াটা এমনিতেই নয় এই প্রশ্ন প্রশ্ন অন্তর্জগতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন কোয়েশ্চন মার্ক সৃষ্টি হয়ে গেছে এই ওহের আয়াতগুলোর মাধ্যমে তাদের ভিত দশে গেছে ভিতের নড়ে বড়ে হয়ে গেছে তাদের আকিদার ভিত নড়ে বড়ে হয়ে গেছে এই ওহের আয়াতগুলোর মাধ্যমে চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে এই আয়াতগুলি সেই সমাজের মধ্যে চিন্তার সঠিক এবং সুন্দর চিন্তা এবং আকি বোধ বিশ্বাস নির্মাণে এই আয়াতগুলো কি পরিমাণ সুন্দর ভূমিকা পালন করছে কিন্তু এর পেছনে কি পরিমাণ হেকমত নিহিত ছিল বিসমেরাবিকাল্লাদি খালাব এই জমিন আসমান কুল কায়নাত এমনিতেই সৃষ্টি হয়ে যায়নি এমনিতেই এতগুলো সিস্টেম পরিচালিত হচ্ছে না এই সিস্টেমের মধ্যে বিরাট সূক্ষ্মতা রয়েছে অনেক হেকমত রয়েছে সুকৌশল কৌশল নিপুণতা রয়েছে এগুলো এমনিতেই হয়ে যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো খালেক না থাকে সৃষ্টিকর্তা না থাকে তোমরা কিভাবে বুঝতে পারলে কিভাবে তোমরা চিন্তা করতে পারলে যে এই সমস্ত জিনিস এমনিতেই হয়ে যায় এক খালেক এবং মালিক যদি না থাকে এক পরিচালক যদি না থাকে তো এই আয়াতগুলো মানুষের মননে অন্তরে একটা দাক্ষা দিচ্ছে একটা 
विवेक के नाड़ा दिखे चिंतार जगते नतून दिगंत उन्मोचन कर दुनिया सामने क्वेश्चन मार्क रखे जेना प्रथम आयात जिन्हें सृष्टिकारी तो कुल कायन सृष्टिकारी जमीन आसमान एक जो सृष्टिकरता रहे सृष्टिकारी रेन उनार नामे पढ़ते उनार मारिफत सह पढ़ते उनार उलुहियत के विश्वास कर पढ़ते उनार भलोबसा अंतर्जगत के सिक्त कर पढ़ते उनार बड़त माह महत के तीले मर्मे मर्मे अनुधावन कर तुम्हारे शिक्षा अर्जन करते शिक्षा जो आल्लर भलोबासा के संग संगे कर आल्लर परिचय लाभ कर शिक्षा के आल्लर परिचय लाभर माध्यम बनिए शिक्षा के अवलम्बन करते एम शिक्षे ही को जर मेरुदंड होते एम शिक्षा ही मानुष के दुर्नीति बाँचाते परे एम शिक्षा ही दुनिया मानुषर मध्य वैप्लविक परिवर्तन आनते परे तो चिंतार जगते कतगुल प्रश्न रेखे दिए कतगुल क्वेश्चन मार्क एने दिए आयातगुलो तो ये आयातर सठीक मर्म तो क्यों बुझते ही पारे ना जो मक्कातुल मुकार्रमार जीवन चित्र जदि कारो सामने ना थे सुस्पष्ट जदि ना हो सुबहान अल्लाह ये कुरआन शरीफर वहिर जो स्टाडी करें तो देखें जे अल्लाह तला वहिर वहिर की भावे नाजिल है मैं वहिर आलोच्य विषय कि मानुष एवं कुल कायन मध्य अल्लाह तला जो तो उपकरण दिए एगुल सठिक व्यवहार इट हल कुरआन शरीफर आलोच्य विषय मानुष एक गुरुत्वपूर्ण आलोच्य विषय जेखने मानुषे आलोचना कर मानुष तैर कथा जेखने आलोचना कर आश्चर्य अल्लाहर हकीमाना अंदाज एवं अल्लाह तला कत बड़ कौशल कत बड़ प्लानार कत सुंदर सृष्टिकरता तर सृष्टिर कुदरत शक्तर जे नैपुण्य एर मध्य जे सौंदर्य एर मध्य जे सूक्षता सेगल के अत्यंत सुंदर भावे तुले धरे जेमन देखें आप सुरा तीन पढ़े थी व तीन वजून व तुरसी नीन वहादल बलदिल अमीन लकद खलकन इंसान अफी अहसनी तकवीम अल्लाह तला चार कसम खेन चार कसम खे एर पर मानस सृष्टिर कथा उल्लेख कर तीन इंजिर कसम तीन कसम एक फल आज इंजिर इंजिर कसम खाची जैतुन कसम खे बोल वीन तुर सैना तुर पहाड़े कसम खे बोल वहादल बलादिल अमीन शांतर नियमक शहर कसम खेय लकद खलक नल इन चार कसम खेन एर पर लकद खलक नल इंसान अफी अहसानी तकिय तकवीम मानुष के सब चे सूंदर साचे तैरी कर सब चे सूंदर सर्वोत्तम साचे सृष्टि करूंदर सृष्टि नैपुण्य और को मखलुकर मध्य नहीं तो देखें आल्ला तला चार कसम खेन तो ये चार कसम मध्य कि वैशिष्ट्य रहे सुबहान अल्लाह प्रथम कसम खे तीन कसम तीन मध्य देखें असंख्य अगणित तो दाना सीड रहे छोट छोट दाना एवं सीड रहे जैतुन मध्य देखें मात्र एक बीची रहे बेथरे डिमेर मत एक बीची बेथरे रहे तो चिंता करें एरपर ग कसम खावर पर गए बोलें मानस सृष्टि कर सर्वोत्तम साचे मानुष के तैरी कर पुरुष जे पुरुष के अल्लाह तला जो बीर्ज दान कर मध्य कोटी कोटी असंख्य अगणित जीवाणु रे प्रत्येक जीवाणु द्वारा एक एक मानुष तैरी हार योग्यता प्रत्येक जीवाणुर मध्य रे तो मानुष सृष्टिर कथा जेखने बोल प्रथम तीन कसम खेन सीरियल देखें अल्लाह तला तीन कसम खेन इंजिर कसम खेन द्वित पर्याय जैतुन कसम खेन अलिव अलिवर कसम खेन 
शपथ कर तो मानव सृष्टिर मध्य असंख्य अगणित जीवाणु पुरुष बीर्जर मध्य पावा जाए पुरुष बीर्जे पावा जाए तो मानस सृष्टिर आलोचनार दिखे दिखे विशेष भाव इंगित कर कसमर माध्यम शपथर माध्यम पुरुष कोटी कोटी मान असंख्य अगणित शुक्र जयर मध्य रही है से दिखे इंगित कर आर असंख्य अगणित शुक्र होते मात्र एक शुक्र मात्र एक जीवाणु महिलार रहम बाच्चा दानी मध्य जो डीम रही है अनेकगुल डीम ये डीमगुल मध्य होते को डिमेर मध्य एक जीवाणु ढुके एक शुक्र गए ढुके और से एक शुक्र ढुके हाँ शुक्र व शुक्राणु बोलें हाँ शुक्राणु डुखे और डोखार पर से गादान भेतरे एम जगह गए यह फिट है एम जगह गए यह फिट है जेखान रक्त चूषे ये जीवाणुटा शुक्राणुटा बड़ होते विकशित होते से खान रिज पाए खबर पाए से रक्त चुषते परे एम जगह गए फिट है चिंतार विषय हल जो शुक्राणु के शुक्र व शुक्राणु के अनुभूति के दान कर लो कोटी कोटी जीवाणु देखे को जीवाणु को शुक्राणु एक डिमेर मध्य गए डुक डिमेर मध्य डोकार पर यह डिम के दाखा दिए डिम के प्रेसार कर दिए से रेहमे मदार मायर रेहम बाच्चा दानी मध्य गए डुक बाच्चा दानी मध्य डोकार पर क्या এই অনুভূতি দিল যে সে এই ডিমটা এমন জায়গায় গিয়ে ফিট হবে বাচ্চা দানির যেখান থেকে রক্ত চুষে এই শুক্রাণুটা খেতে পারে আর সে তার নিজের বড় হওয়ার ব্যবস্থা যাতে করতে পারে এই অনুভূতিগুলি কে দান করলো তো যারা আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিল তাদের মেধায় তাদের চিন্তায় অনেকগুলো কোয়েশ্চন মার্ক আল্লাহ তালা প্রথম ওহির প্রথম আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা দিয়ে দিয়েছেন এবং এই প্রশ্নগুলো উত্থাপনের মাধ্যমে এই প্রশ্নগুলো থলে ধরার মাধ্যমে সুবহান আল্লাহ চিন্তার জগতে বিবেকের বিবেককে নাড়া দিয়েছেন এবং তাদের ভুল আকিদা বিশ্বাসগুলোর সংশয়যুক্ত আকিদার অপনুদন হচ্ছে তাদের অন্তর্জগতে যে তাদের বুধ বিশ্বাসের মধ্যে যে আবর্জনা লেগে গিয়েছিল সেগুলো পরিষ্কার করা হচ্ছে तो मक्कार जीवन मानुषुलो के क्यों आत्मशुद्धिर विभिन्न स्तर अतिक्रम कर तक सोनार मानुषे परिणत करा सेगल सुबहान अल्लाह अपना आयातगुलर सरियल जो पढ़ें तो हमें अपना भलोक अनुधावन करते बुझते पर खलकनल लकद खलकनल इंसान अफी अहसानी तकवीन सुबहान अल्लाह कुरान प्रथम वहिर आयातगुलो मानुष के शिक्षा ही दीचे यही दिखे मानुष के चिंतार खोरक जुगा खलकनल इंसान आलक मानुष के आलक तैरी करी कर प्रथम आयातगुलो कफर शर्क एवं आल्ला अस्तित्व अविश्वास जेटा से अविश्वास जे इमारत से दशे दीचे এর ফাউন্ডেশন একেবারে উপড়ে ফেলছে মানুষকে চিন্তার খোরাক জোগাচ্ছে খাচ্ছেন যে এই জায়গার মধ্যে যদি একটা সুজলা সফলা সুন্দর পরিবেশ না হয় তাহলে মানুষ মানুষ গড়তে পারবে না মানুষ মানুষ তার একটা অবয়ব তৈরি হতে পারবে না তার গড় গঠন আকার আকৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরি হতে পারবে না এরপরে আবার শান্তিপূর্ণ যদি না হয় তবুও শান্তি না হলে শুধু সুজলা সুফলা হলেও কাজ হবে না এরপরে বলছেন আমি মানুষকে সুন্দর অবয়ব দিয়ে তৈরি করেছি সবচেয়ে সুন্দর অবয়ব দিয়ে তো এই তার তীবগুলো পড়েন আর আল্লাহর নবী সাল্লাহ ইসলাম এই আয়াত দ্বারা মানুষের কুসংস্কার এবং ভুল আকিদাগুলো কীভাবে দূর করছেন সেটা দেখেন আর আল্লাহর নবীর সিরতে তৈয়ী বা পবিত্র সিরাত কীভাবে দুনিয়ার জীবনে পরিবর্তন এনেছে সেটা লক্ষ্য করুন 
আল্লাহ তাআলা যেন বুঝার আমলের তৌফিক দান করেন বিরতির সময় চলে এসেছে বিরতির দিকে যেতে হবে বিরতির পর আবারো দেখা হবে সাথেই থাকুন বিরতির পর আপনাদের কল নেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ আপনারা কল নিয়ে হাজির থাকতে পারবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু তোমরা আল্লাহ কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছি আল্লাহ তাআলা যেন এই প্রোগ্রামকে কবুল করেন বিরতির আগে পবিত্র সিরাতুল নবীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা চলছিল যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মক্কি জীবনে কিভাবে আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা নিয়েছিলেন আপনাদের কল যখনই আসবে প্রশ্ন যখনই আসবে আমি প্রশ্নের দিকে চলে যাব আর এখন ইনশাআল্লাহ তাআলা এই আগের আলোচনাটা আমি অব্যাহত রাখতে চাই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার জীবনে এই ভাবে মানুষের আত্মশুদ্ধি এবং সংশোধনের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেছিলেন যে আল্লাহর নবীর জীবনী হলো অবিকল কোরআন কোরআন পবিত্র কোরআনকে যদি বাস্তব কোরআনের বাস্তব নমুনা যদি তোমরা দেখতে চাও কোরআনের বাস্তবতা যদি তোমরা অবলোকন করতে চাও তাহলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকে তোমরা দেখো তো আল্লাহর নবীর জীবনকে বাদ দিয়ে পবিত্র কোরআনকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সঠিকভাবে পরিপূর্ণ রূপে আমরা অনুধাবন করতে পারি না বুঝতে পারি না পবিত্র কোরআন শরীফকে ভালো করে বুঝতে হলে মক্কিজ সূরা যেগুলো রয়েছে সূরা যেগুলো রয়েছে এই সূরাগুলোকে ভালো করে অনুধাবন করতে হলে আল্লাহর নবীর মক্কি জীবনকে বুঝতে হবে পড়তে হবে মাদানি সূরা যেগুলো রয়েছে সূরা আল মাদানিয়া এগুলোকে ভালো করে বুঝতে হলে আল্লাহর নবীর মাদানি জিন্দেগি এবং মাদানি জীবনকে ভালো করে পড়তে হবে বুঝতে হবে তো ওহির প্রথম আয়াত যখন নাজিল হচ্ছিল তখন আল্লাহ তালা বলছিলেন ইকরা বিস্ম রব্বিকাল্লাদি খালাক হে নবী আপনি পড়ুন পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করতা তো যারা আল্লাহ অবিশ্বাসী ছিল মনে করত ওই আকাশ কেউ সৃষ্টি করেননি এই জমিন কেউ সৃষ্টি করেননি এমনিতেই অস্তিত্ব লাভ করেছে কোরআনের প্রথম বহির প্রথম আয়াত তাদের বিবেককে নাড়া দিচ্ছে তাদেরকে আরও বেশি বুঝবার চিন্তা করার শক্তি যোগাচ্ছে চিন্তা করার দিকে তাদেরকে অগ্রসর করছে তাদের জেহেনের তাদের মনোমানসিকতার তার বিয়ত করছে যে না তোমরা বুঝ চিন্তা করছো যে এগুলোর সৃষ্টি করতা কেউ নেই কিন্তু এগুলো হতে পারে না এই যে কুল কায়না আজ সৃষ্টি হয়েছে এর মধ্যে মানুষের জন্য যত কিছুর প্রয়োজন সব কিছু পর্যায়ক্রমে রেখে দেয়া হয়েছে মানুষের জন্য পানির প্রয়োজন মানুষের জন্য বাতাসের প্রয়োজন মানুষের জন্য নদী নালার প্রয়োজন মানুষের জন্য রাস্তাঘাটের প্রয়োজন মানুষের জন্য খনিজ সম্পদের প্রয়োজন মানুষের জন্য স্বর্ণের প্রয়োজন মানুষের জন্য পরিবেশকে সুন্দর রাখার জন্য জীবজন্তুর প্রয়োজন বন জঙ্গলের প্রয়োজন শুষ্ক জমিনের প্রয়োজন নদী নালার প্রয়োজন সাগরের প্রয়োজন বাতাসের প্রয়োজন খোলা ফেজা এবং পরিবেশের প্রয়োজন বৃষ্টির প্রয়োজন রোদের প্রয়োজন বাতাসের প্রয়োজন আগুনের প্রয়োজন কোন জিনিস এমন আছে যেগুলো নেই দুনিয়াতে কোন এক মানুষকে যদি একটা ঘর তৈরি করে দেন তাহলে সেই ঘর তৈরি করার সময় ঘরের মধ্যে দেখবেন তাকার জায়গা আছে ছাদ আছে বাথরুম আছে পানির পাইপলাইন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে পানির ব্যবস্থা গোসলের ব্যবস্থা থাকার ব্যবস্থা আরামের ব্যবস্থা ঘুমানোর ব্যবস্থা এই সবগুলো তৈরি করে যত ধরনের ফেসিলিটি একটা ঘরের মধ্যে থাকতে পারে সব ফেসিলিটি আপনি তৈরি করেছেন এখন যদি কেউ এই ঘরটা দেখে বলে যে এটা দেখলেই তো বুঝবে যে এই সমস্ত জিনিস যে ধরনের মাখলুকের প্রয়োজন অবভিয়াসলি ওই ধরনের মাখলুকই এই ঘরের মধ্যে আসবে না হয় এই ধরনের প্রয়োজন যে সমস্ত মাখলুকের রয়েছে 
এই পর্যায়ের প্রয়োজন যে সমস্ত মখলুকের মধ্যে রয়েছে এই ধরনের মখলুকই এই ঘরের মধ্যে এসে অবস্থান করবে আপনি ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখলেন খুব সুন্দর ব্যাড বিছানা বালিশ কারেন্ট এসির ব্যবস্থা গরমের ব্যবস্থা হিটিং সিস্টেম আলোর ব্যবস্থা অন্ধকারের ব্যবস্থা বাথরুমের ব্যবস্থা কিচিনের ব্যবস্থা বাসন কুসন সব কিছু এর মধ্যে আছে তো আপনি দেখলেই বুঝবেন যে এই মানুষের গোসল করার প্রয়োজন টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন এগুলো আছে তাহলে এটা তো মানুষেরই প্রয়োজন হবে এগুলো মানুষের প্রয়োজন বাতাসের প্রয়োজন মানুষের জানালাগুলো খোলা আছে সেফটির প্রয়োজন আছে এই সেফটির ব্যবস্থাও এখানে আছে এই ধরনের একটা গর কোনো কারণ ছাড়া কোনো রিজন ছাড়া এমনিতেই অস্তিত্ব লাভ করে ফেলবে কি এই ঘর দেখে যে ঘরের মধ্যে শত ধরনের ফ্যাসিলিটিস সুযোগ সুবিধা পানির ব্যবস্থা পাইপলাইন সব কিছু আছে এগুলো দেখার পর যদি কেউ বলে সে তার বিবেককে যদি জিজ্ঞাসা করে তাহলে সে অবভিয়াসলি বুঝতে পারবে তার বিবেক তাকে উত্তর দেবে সঠিক বিবেক যদি হয় সঠিক বোধ শক্তি যদি তার মধ্যে থাকে সেই বোধ শক্তি তাকে এই মর্মে উত্তর দেবে যে এই ঘর কোনো বুঝে শুনে কেউ তৈরি করেছে খুব যে বুঝে জানে আর এমন একটা মাহলুক এমন একটা সৃষ্টি এখানে আসবে এখানে থাকবে যার এ সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন আছে রেস্ট নেওয়ার প্রয়োজন আরাম বিশ্রামের প্রয়োজন এই জন্য বেডের ব্যবস্থা রয়েছে চেয়ারে বসে কাজ করার প্রয়োজন সেগুলোর ব্যবস্থাও এখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কাজ করবে সে দিনের বেলায় সেগুলোর ব্যবস্থাও এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে তো এমন এক মাহলুক যার বিশ্রামের প্রয়োজনও এখানে পূরণ হচ্ছে গোসলের প্রয়োজনও পূরণ হচ্ছে বাথরুম টয়লেটের প্রয়োজনও পূরণ হচ্ছে প্রস্রাব পায়খানার প্রয়োজনও পূরণ হচ্ছে পানির প্রয়োজনও এর দ্বারা পূরণ হচ্ছে বাতাসের প্রয়োজনও পূরণ হচ্ছে সেফটির প্রয়োজনও পূরণ হচ্ছে তো এই জিনিসটা বুদ্ধি খাটালে সে বুঝতে পারবে যে খুব হাকিম কোন সত্তা কৌশলী কোন সত্তা অনেক বড় ইঞ্জিনিয়ার মহান ইঞ্জিনিয়ার কোন সত্তা যে মহান সত্তা এটা তৈরি করেছেন আবার এত সব ফ্যাসিলিটিস দিয়ে তৈরি করেছেন বোঝা গেল এর মধ্যে কোনো বিশেষ মাহলুক আসবে আর এই মাহলুকের যাবতীয় প্রয়োজন তিনি এর মধ্যে পূরণ করেছেন কি বুদ্ধি কি এই মর্মে মানুষকে ডাইরেকশন দেবে এই জায়গায় যে এই ঘরটা এমনিতেই তৈরি হয়ে গেছে মানুষটাও এমনিতেই চলে এসেছে তার কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই তার কোনো খালেক নেই তার কোনো মালিক নেই হঠাৎ এমনিতেই চলে এসেছে আবার হঠাৎ এমনিতেই এই সমস্ত জিনিস তার প্রয়োজনের এর মধ্যে ব্যবস্থা হয়েই গেছে এটা কোনো পরিকল্পিত পরিকল্পনা ছিল না উইদাউট প্ল্যানিং প্ল্যানিং ছাড়া পরিকল্পনা ছাড়া এই ঘরটাও এমনিতেই অস্তিত্ব লাভ করেছে আবার এই ঘরের মধ্যে যে রকমারি অসংখ্য গণিত জিনিস ফ্যাসিলিটিস রয়েছে সুযোগ সুবিধা রয়েছে এই সবগুলো সুযোগ সুবিধা যে মাহলুকের প্রয়োজন সেই মাহলুক এমনিতেই চলে এসেছে হঠাৎ করে এমনিতেই চলে এসেছে আর সে এসে এমনিতেই অটোমেটিকলি সে এগুলো করে ফেলছে এই যে সৃষ্টিশৈলীর মধ্যে যে নৈপুণ্য সৃষ্টিশৈলীর মধ্যে যে অপূর্ব ব্যবস্থাপনা সৃষ্টিশৈলীর মধ্যে এক বিশেষ মাহলুকের যাবতীয় প্রয়োজনের এত বেশি খেয়াল রাখা আর এগুলোর মধ্যে সিরিয়াল বাই সিরিয়াল যতগুলো হওয়ার দরকার যত সব জিনিসের প্রয়োজন এই সবগুলো এর মধ্যে বিদ্যমান থাকা এই কথার কি প্রমাণ বহন করে না যে এটা এমনিতে হওয়া অসম্ভব কোন একজন খালেক আছেন বলেই উনি সৃষ্টি করেছেন ওই খালেক আবার হাকিম হবেন সুকৌশলী হবেন বিভিন্ন মহাজ্ঞানী হবেন এবং মহাশক্তির মালিক হবেন শক্তির আধার হবেন যিনি কোন মাহলুক আর কোন সৃষ্টি এখানে আসবে এর ফিতরত সম্পর্কেও তিনি ভালো ভালো বাকি ভাল তার সব প্রয়োজন সম্পর্কে তিনি 
ভালো করে সব কিছু জানেন তার প্রয়োজন সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবগত তার নেচার সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত তার নিড রিকোয়ারমেন্ট ডিমান্ড কি সেগুলো তিনি পরিপূর্ণ রূপে জানেন তাই বলেই তো এমন মাহলুকের জন্য উপযোগী একটা জায়গা তিনি আগেই তৈরি করেছেন ওই বিল্ডিং দেখে ওই ঘর দেখে এই সুন্দর ফেসিলিটিসগুলো দেখে আকল কি মানুষকে এই মর্মে ডাইরেকশন দেয় না বুদ্ধি কি মানুষকে এই মর্মে দিক নির্দেশনা প্রদর্শন করে না যে এই সবগুলো এক মহান খালেক এবং মালিকের সৃষ্টি সুবহান আল্লাহ এই দুনিয়ার মধ্যে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য পরিবেশকে ঠিক রাখার জন্য বন জঙ্গলের প্রয়োজন নদী নালার প্রয়োজন আকাশ বাতাসের প্রয়োজন বাতাসের প্রয়োজন হাওয়ার প্রয়োজন রোদের প্রয়োজন সূর্যের প্রয়োজন চন্দ্রের প্রয়োজন রাতের প্রয়োজন দিনের প্রয়োজন এর দ্বারা মহাবিশ্বে একটা ক্যালেন্ডার লটকিয়ে সূর্য রূপে আল্লাহ তালা রেখে দিয়েছেন দিন রাতের মাধ্যমে তার দিন রাত প্রথমে হয় দিন রাত দ্বারা সপ্তাহ হয় সপ্তাহগুলো দ্বারা মাস হয় মাস দ্বারা বছর হয় বছরগুলো দ্বারা সেঞ্চুরি এবং শতাব্দী অস্তিত্ব লাভ করে দশক হয় দশকগুলো দ্বারা শতাব্দী অস্তিত্ব লাভ করে শতাব্দীর দ্বারা হাজার বছরের একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয় মানুষের বয়স নির্ধারণ হয় সময়ের একটা ক্যালকুলেশন হয় ক্যালেন্ডার অস্তিত্ব লাভ করে এই সবগুলো একজ এক এমন এক মাহলুক যার দুনিয়াতে সমাজবদ্ধভাবে সামাজিক জীব হিসাবে দুনিয়াতে বসবাস করতে হলে তার ক্যালেন্ডারেরও প্রয়োজন হবে তার দিন রাতেরও প্রয়োজন হবে তার তারিখ এবং ইতিহাসেরও প্রয়োজন হবে তার অনেক কিছুর প্রয়োজন দেখা দেবে তার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎকে সুন্দরভাবে নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দেবে আর এগুলোর জন্য দিন রাত সপ্তাহ মাস বছর আর দশক এরপর শতাব্দী এই সবগুলোর প্রয়োজন দেখা দেবে তো এইগুলোর ব্যবস্থাও এখানে বিদ্যমান রয়েছে চন্দ্র সূর্যের ব্যবস্থাও এখানে বিদ্যমান রয়েছে আগে বাগেই একটা ঘর তৈরি করেছেন আর এরপর মাহলুক তৈরি করেছেন কায়নাত বাতাসের সিস্টেম এর মধ্যে তৈরি করেছেন পানির সিস্টেম তৈরি করেছেন নদী নালা ঝর্ণা ধারার সিস্টেম আল্লাহ তালা তৈরি করেছেন এই সবগুলো সিস্টেম কি এই মর্মে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দেয় না যে কুল কায়নাতের একজন খালেক এবং মালিক বিদ্যমান রয়েছেন সুবহান আল্লাহ এই খালেক এবং মালিকের মাধ্যমেই আমরা খালেক এবং মালিক রয়েছেন বিদ্যমান আছেন আর তার অস্তিত্বের তার ওয়াহদানিয়তের তার একচ্ছত্র আধিপত্যের মালিক হওয়ার এবং তার অসীম শক্তির মালিক হওয়ার প্রমাণ কি এগুলোর দ্বারা মেলে না তার হাকিম হওয়ার প্রমাণ কি এর দ্বারা পাওয়া যায় না সুবহান আল্লাহ তো আল্লাহ তালা ওয়াহির প্রথম আয়াতের মাধ্যমে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের উপর যে ওয়াহির প্রথম আয়াত নাজিল হয় ইকরা বিস্মে রব্বি কাল্লাদি খালাক ওই রাব রবের নামে পড়ুন ওই রবের নামে পড়ুন যিনি সৃষ্টি করতা যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তো মক্কাতুল মুকারমায় ওই সময় যে দুই ধরনের লোকজন বসবাস করত কিছু মানুষ মনে করত এই জমিন আসমান এমনিতেই সৃষ্টি হয়ে গেছে এগুলোর সৃষ্টিকারীও কেউ নেই পরিচালকও কেউ নেই তাদের আকিদা বিশুদ্ধ করার কাজ এই একটা শব্দ আঞ্জাম দিচ্ছে এই শব্দের মাধ্যমে বিবেককে নাড়া দেওয়া হচ্ছে চিন্তার খোরাক জোগানো হচ্ছে যে এই সৃষ্টি এই কুল কায়নাতকে দেখে তোমরা তোমাদের বুল আকিদা থেকে বেরিয়ে আসো তোমরা তোমাদের অন্ধবিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসো কলারের দিকে চলে যাই আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি জি আপনার প্রশ্ন কইবানি প্লিজ জি আমার একটা জি একদম প্রেগন্যান্ট মহিলা কি কি ধরনের আমল করা উচিত একজন নেক সন্তান পাওয়ার জন্য একটু বলে দিবেন আমাকে প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে মাশাআল্লাহ জি পরবর্তী লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম টঙ্গিতে ওখান থেকে যদি আমি অন্য কোথাও যাই তাহলে কি কচর করতে হবে না এখান থেকে যে দেশে যাব আমার নিজের বাড়ি ওখানে কি টঙ্গিতে আপনার টঙ্গি এলাকায় যে আপনার বাড়ি আছে সেই বাড়িতে গিয়ে কতদিন থাকবেন প্রথমে 
প্রথমে আইডিয়া নাই একটা কাজে যাইতাছি তো বিভিন্ন জায়গায় একটু দৌড়াদৌড়ি করব আর কি আচ্ছা সেখান থেকে কত দূর যাবেন সেই ঠংগি থেকে কত দূর যাবেন অনেক দূর যাব দারন নসন্দি ভৈরব আচ্ছা ঠিক আছে বাজার এরক দূরে ঠংগি দিয়ে যেটা এটা আপনার নিজের বাসা বা বাড়ি না জি জি আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আমি বলবো আপনি দেখতে থাকুন ইনশাআল্লাহ তাহলে আমি উত্তরের দিকে যাচ্ছি এরপরে নতুন কল নেব ইনশাআল্লাহ খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে একজন মহিলা নেক সন্তান পাওয়ার জন্য কি আমল করা উচিত কিভাবে জীবন কাটানো উচিত সুবহানাল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন করেছেন প্রত্যেক মায়ের মধ্যে যদি এই চিন্তাটা ঢোকে যায় তাহলে সমাজের চেহারাই পরিবর্তিত হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তাআলা যেন নেক সন্তান দান করেন সবাইকে যেন নেক সন্তান দান করেন আর এই আওলাদ যেন আমাদের নাজাতের ওসিলা হয় সন্তানাদি যেন নাজাতের কারণ হয় তো কয়েকটি আমল করতে হবে এক তো হলো মানে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা পর্দা রক্ষা করা কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা নামাজ বন্দেগি সুন্দরভাবে করা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা আর গর্ভাবস্থায় বিশেষভাবে দোয়া মোনাজাত এবং কোরআন শরীফের তেলাওয়াত এগুলো বেশি করে পড়বেন আর ইয়া খালেকো ইয়া বারে ও ইয়া মুসৌরো বেশি করে পড়বেন ইয়া নূরও বেশি করে পড়বেন আর এরপরে দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ এর দ্বারা আপনার সন্তান আল্লাহ তালা সুন্দর ভালো দেবেন স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও ভালো হবে এবং সব সময় আয়াতুল কুরসি ইত্যাদি পড়ে দম করবেন ফু দেবেন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা কোরআন শরীফের বেশি করে তেলাওয়াত করা আর এই বাচ্চাকে আল্লাহর জন্য দিনের জন্য ইসলামের জন্য কোরবান করার জন্য আগে থেকে নিয়ত করা ইন্নি নজারতুলের রহমান হজরত মরিয়ম আলহ ইসলাম আগে ভাগেই নিয়ত করেছিলেন যে আল্লাহর জন্য আমি এই বাচ্চাকে ওয়াকফ করে দিলাম তো এই ধরনের নিয়ত রাখবেন আর খুব খায় মনোবাক্যে বেশি বেশি করে মোনাজাত করবেন রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আয়ুন ওয়া জাআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা আর রব্বি হাবলি মিন আস-সালিহিন রব্বি হাবলি মিন আস-সালিহিন এই দোয়া আর রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আয়ুন ওয়া জাআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা এই দোয়াগুলো পড়বেন ইনশাআল্লাহ পরবর্তী লাইনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম मसला <laughs> আপনি যখন মুসাফির কাকে বলে শরীয়তের দৃষ্টিতে যে শহরে থাকেন ওই এরিয়া ক্রস করার পর থেকেই রাস্তায় আপনি মুসাফির হয়ে যাবেন আটচল্লিশ মাইল দূর কেউ যাওয়ার জন্য যদি সফর আরম্ভ করে দে রাস্তায় এমন মানুষ মুসাফির বলে গণ্য হয় শরীয়তের দৃষ্টিতে সে সফরের অবস্থায় আছে মুসাফির বলে গণ্য হয় কোথায় যাবে সেটা পরের বিষয় কিন্তু আটচল্লিশ মাইল দূরে এক জায়গায় যাবেন রওনা করেছেন ছোট শহরের বাসিন্দা হলে ওই ছোট শহরের এরিয়া ক্রস করার পর রাস্তায় মুসাফির বড় শহর যদি হয় তাহলে আপনার বারা যেটা আছে এই বারাটা ক্রস করার পর বারাকে একটা ছোট্ট মানে প্রশাসনিক ইউনিট আমরা বলতে পারি আর এটাকে একটা বড় বড় শহর যেমন লন্ডনের মধ্যে টাওয়ার হ্যামলেটস একটা বারা আছে নিউ হাম একটা বারা আছে হ্যাকনি একটা বারা আছে এই ধরনের বারা ক্রস করার পর আপনি হয়ে যাবেন রাস্তার মধ্যে মুসাফির আর রাস্তায় পুরো সময় আপনি মুসাফির বলে গণ্য থাকবেন আপনি ফার্জ নামাজগুলো কসর তো শুধু ফার্জ নামাজের মধ্যে হয় তাও আবার শুধু চার রাকাত বিশিষ্ট যে সমস্ত ফার্জ নামাজ রয়েছে সেগুলো যদি একা পড়েন অথবা মুসাফির ইমামের পেছনে পড়েন তাহলে চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত পড়তে হয় ফর্জের মধ্যে সন্নাত নফল ইত্যাদি মাফ ও আজীব সন্নাত নফল এগুলো পড়াতে সুযোগ সুবিধা থাকলে টেনশন না থাকলে পড়বেন পড়া বেশি উত্তম হবে যদি রিল্যাক্স থাকেন 
আর কষ্টের মধ্যে যদি থাকেন তাহলে ছেড়ে দেওয়াটাই ভালো হবে ইনশাআল্লাহ আর রিল্যাক্স থাকলে পড়তে পারলে এটা ভালো তবুও যদি কেউ ছেড়ে দিতে চান তবুও শরীরের মধ্যে এটার পারমিশন রয়েছে তো সেগুলো কিন্তু পূর্ণ পড়তে হবে চার সুন্নত পড়লে পূর্ণ চার আকাত পড়তে হবে ফুল চার আকাত এগুলোর মধ্যে কসার নেই কসার শুধু ফরজের মধ্যে ফরজের মধ্যেও সবগুলো ফরজের মধ্যে নয় শুধু চার আকাত বিশিষ্ট ফরজগুলোর মধ্যে আর সব সময় নয় যখন একা পড়বেন অথবা মুসাফির ইমামের পিছনে পড়বেন তখন আর যেখানে গিয়ে পৌঁছালেন সেখানে যদি এটা যদি নিজের বাড়ি হয় বা নিজের বাসা হয় যেভাবে আপনি বলেছেন এক দিনের জন্য যান এক ঘন্টার জন্য যান সেখানে পৌঁছার পর বা ওই শহরে পৌঁছার পর যদি নিজের বাড়ি হয় নিজের বাসা হয় নিজের বাসা বলে এটাকে মনে করেন নিজের বাড়ি বলে এটাকে চিন্তা করেন গণ্য করেন তাহলে আপনি মকিম হয়ে যাবেন অল্প সময়ের জন্য যদি যান মকিম হয়ে যাবেন এখন আর আপনি মুসাফির থাকবেন না আর যদি এটা নিজের বাড়ি বা নিজের বাসা না হয় তাহলে এমতাবস্থায় আপনার জন্য মাসআলা হলো যে এই যদি এটা নিজের বাসা বা বাড়ি না হয় তাহলে আপনার জন্য মাসআলা হলো যে আপনি যদি একাধারে পনেরো দিন ওই জায়গায় থাকতে থাকার যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে তাহলেই কেবল মকিম হবেন না হলে একাধারে যদি ফিক্সড নিয়ত না থাকে তাহলে আপনি মুসাফির কন্টিনিউ থাকবেন হয়তো আমি আগেও চলে যেতে পারি পনেরো দিন পূর্ণ হওয়ার আগেও চলে যেতে পারি হয়তো এক সপ্তাহ পরেও আমার চলে যাওয়া হতে পারে বা আমার কোনো কিছু ফিক্সড নেই তাহলে আপনি মুসাফির কন্টিনিউ থাকবেন যদি এটা নিজের বাড়ি বা নিজের বাসা না হয় আর যদি নিজের বাড়ি বা বাসা হয় তাহলে এক ঘন্টার জন্য গেলেও সেটা আপনি মকিম হয়ে যাবেন মুসাফির থাকবেন না আর যদি নিজের বাড়ি বা বাসা না হয় তাহলে একাধারে পনেরো দিন থাকার একই জায়গায় ফিক্সড নিয়ত যদি হয় তবেই কেবল আপনি মকিম হবেন না হলে মকিম হবেন না যদি ইতস্ততা থাকে বা যে কোনো দিন চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর ফিক্সড পনেরো দিন থাকার পাক্কা নিয়ত না থাকে পাকাপুক্ত নিয়ত না থাকে তাহলে আপনার যেহেতু নিজের বাসা আপনি মকিম তো আপনি তো মকিম হবেনই এখন এই বাসা থেকে এই জায়গা থেকে যদি আপনি আরও আটচল্লিশ মাইল দূরে কোথাও যেতে চান তাহলে রাস্তায় আবার মুসাফির হয়ে যাবেন আপনি মকিম হয়ে গেলেন আর এরপর এখান থেকে আপনি যদি আপনি আটচল্লিশ মাইল দূরে যান আপনার আপনি রাস্তায় মুসাফির হয়ে যাবেন আর যেখানে গিয়ে পৌঁছাবেন সেটাও যদি আবার নিজের বাড়ি হয় দ্বিতীয় আরেকটা বাড়ি বা বাসা হয় তাহলে আপনি আবার মকিম হয়ে যাবেন আর যদি এটা অন্যের বাড়ি বা বাসা হয় তাহলে একাধারে একসঙ্গে পনেরো দিন থাকার পাকাপুক্ত ইচ্ছা যদি ওই জায়গায় হয় তাহলেই কেবল আপনি মকিম হতে পারেন না হয় আপনি মুসাফির কন্টিনিউ থাকবেন তো আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছে আরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারেন ইনশাআল্লাহ আরেকটা প্রশ্ন বোন করেছেন যে ওনার মা নাকি স্ট্রোক করেছেন আমরা দোয়া করি আল্লাহ রবুল আলমিন ওনার ওনার মাকে সুন্দর সুস্বাস্থ্য যেন দান করে আমরা কি প্রশ্ন নতুন প্রশ্নের দিকে যাব আচ্ছা এখন বিরতির দিকে যেতে হবে তো বিরতি থেকে ফেরত এসে আমি এই প্রশ্নের উত্তর দেব আপনি একটু অপেক্ষা করুন ধৈর্য ধারণ করুন বিরতি থেকে এসে আবার দেখা হবে আমরা আপনারা সবাই সঙ্গে থাকবেন এবং নতুন কলও নেওয়া হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে আবারও অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি আপনাদের সুন্দর প্রশ্নগুলোর দিকে আসার আগে আগের একটা প্রশ্ন রয়ে গেছে এরপরে ইনশাআল্লাহ নতুন কল আমরা নেব ইনশাআল্লাহ ওনার আম্মার জন্য আমরা দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন ওনাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন কত বড় বিপদ আল্লাহ তালা যেন এটা দূর করে দেন আর পরিপূর্ণ শিফা যেন দান করেন স্ট্রোকের অনেক রোগী মাসাল্লাহ পরবর্তীতে ভালো হয়েছেন এবং মোটামুটি চলাফেরার উপযুক্ততা তাদের মধ্যে আল্লাহ তালা দিয়েছেন আবারও তো আগের মতো সম্পূর্ণ না হলেও মোটামুটি চলাফেরার মতো একটা সুস্বাস্থ্য যদি আল্লাহ তালা দিয়ে দেন এবং এই দোয়ার জায়গাগুলো যদি বাকি থাকে দীর্ঘদিন থাকে তাহলে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে অনেক বড় নিয়ামত মা বাবার ছায়া যে কত বড় নিয়ামত এটা বাসা দিয়ে আমরা ব্যক্ত করতে পারবো না বুঝাতে পারবো না অনেক বড় নিয়ামত আল্লাহ তালা এই নিয়ামত যাদের মাথার উপর আছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে কদর করার সম্মান করার এবং তাদের খেদমত করে জান্নাত লাভ করার আল্লাহ তালা যেন তৌফিক দান করেন 
তো যখন স্ট্রোক করার পর যদি উনি বেহুশ হয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে বেহুশ অবস্থায় যে সমস্ত নামাজ বেহুশ সেন্সলেস যদি হয়ে গিয়ে থাকেন কোনো হুশ ছিল না সেন্স ছিল না বা এগুলো বাহ্যিক দেখছেন যে চোখ আছে দেখছেন কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছেন না ভালো করে খুব বেশিরভাগ অনুমান করে আপনারা দেখবেন যে কি পরিমাণ টাইম উনি বেহুশ ছিলেন এই বেহুশ থাকা অবস্থায় যে সমস্ত নামাজ এগুলো মাফ মানুষ পড়তেই পারবে না অন্য অসুস্থতা হলে মসআলা হলো দাঁড়িয়ে পড়ো দাঁড়াতে যদি পারো না তাহলে বসে পড়ো বসেও যদি নামাজ পড়তে না পারো তাহলে শোয়া অবস্থায় ইশারায় ইঙ্গিতে পড়ো ইশারায় ইঙ্গিতে পড়ো নামাজ কোনো অবস্থাতে মাফ নেই কিন্তু বেহুশ অবস্থায় পাগল কেউ যদি হয়ে যায় অথবা সেন্সলেস হয়ে যায় বেহুশ হয়ে যায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যায় তাহলে তো আর পড়তে পারবে না তো এই নামাজগুলো যদি বেহুশ অবস্থায় যে পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়েছে সেগুলো তিনি আর পড়তে পারবেন না এগুলো মাফ এগুলো আপনারও পড়তে হবে না ওনারও পড়তে হবে না ওনার পড়তে হবে না নামাজ আরেকজন বদলি হিসাবে পড়তে পারে না পরিবর্তে পড়তে পারে না আর বেহুশ নয় এমন অবস্থায় যে সমস্ত নামাজ চলে গেছে এই সমস্ত নামাজ পরবর্তীতে মানে নিজে কজা করবেন কজা না করতে পারলে ফিদিয়া দেওয়া হবে অন্য কেউ এগুলোর কজা করতে পারবে না এটা নিয়ম নেই তো আমি এরপরের লাইনে দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি আপনার কাছে সদর দোয়া চাই এটা আমি বলে ফোন করতে জি জাযাকুমুল্লাহ খাইরান খুকা আমার শরীরটা খুব বেশি খারাপ হুম কোটিন ধরে আমি জোর জোরে সামা লাগি আপনার দোয়া করব নামাজ ওয়াজ না তাই আমি ফোন নিয়ে ওকে আমার রেস্ট কইয়া দিব আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা যেন আপনাকে পরিপূর্ণ শিফা দান করেন আল্লাহু আকবার আল্লাহুম্মা আযহিবিল বাস রাব্বান নাস ইশফি আনতা শাফি লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআ আল্লাহ ইয়াদিরু সাকামা এই দোয়া করছি আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযু বিকা মিনাল জুনুনি ওয়াল জুযামি ওয়াল বারাসি ওয়া সাইয়িল আসকাম আল্লাহুম্মা শফি আমতাকা শিফাআন কামিলা শিফাআ আল্লাহ ইয়াদিরু সাকামা আল্লাহুম্মা আমিন সবাই একটু আমিন বলবেন যাতে আমাদের বোনকে আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ শিফা দান করেন তাই উম্মুমের তরিকা এই প্রশ্নের উত্তর পরে দিচ্ছি আগে কলারের দিকে চলে যাই আসসালামু আলাইকুম পরে দিচ্ছি আগে কলারের দিকে চলে যাই আসসালামু আলাইকুম টিভির আওয়াজ কম করেন সরাসরি ফোনে আলাপ করেন কম করেন ফোনে আলাপ করেন আমার কথা আমি আবার রিপিট শুনতে পাচ্ছি যে টেলিফোনে ডাইরেক্ট ফোনে কথা বলেন আপনি টেলিভিশনের আওয়াজ সম্পূর্ণ মিউট করে দেন অথবা অন্য রুমে চলে যান তো আর ফোনে ডাইরেক্ট কথা মন করে লিখি আমি ও আপনার এই দিন কইছিলাম জি ও আপনার ব্যাংকও আমি ও এপ্রিল থেকে ফার্স্ট রাউন্ড করি যার জি তে আপনার ব্যাংক কোন নম্বর দিছলা অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিছলা ও মুলকি বাজার মাদ্রাসা দিবা লাগে জি আপনারা <laughs> 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 আল্লাহ <laughs> নিজের বাসায় আর আল্লাহ এই মা বাপুর খেদমত আর আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর নেওয়া তারার সাথে সৎ ব্যবহার করা এই আমলের দ্বারা হাদিসের মধ্যে খোয়া হয়েছে যে মানুষের আল্লাহ তালা বিপদ মুক্ত রাখুন আর হায়াতও বাড়াইয়া দিন আর নিজের দোয়ার দোয়ার মাধ্যমে ওইটা বাড়বো কিন্তু একসময় তো গিয়ে শেষ হয়ে যেত ওইবো আমরা যাইতাম কি ওইবো 
হ্যাঁ নেক হায়াত বেশি লম্বা হই তো কথা কামনা করা খুবই ভালো আর দোয়া করতে যেন খারাপ হায়াত যেন না হয় যে হায়াত আমরা জাহান নম্বর কারণ বনি যায় এমন হায়াত যেন না হয় পরবর্তী লাইনে কে আছেন জি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রহমত আল্লাহ বলা আছেন নি বাবা বা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকরিয়া আপনি বলা আছেন তো জি বলা আছে শরীর <laughs> আমার বেমার বারবার সম্ভাবনা আছে এই দিন আপনার লাগি তৈয়ম করা যাই আছে কোন অসুবিধা নাই আর কোন প্রশ্ন নেই আপনার মাঝে মাঝে বুঝছি আমার আগ্রাইতে গুম লাগি যায় দেখতে দেখো তৈয়মের নিয়ম বোন জিজ্ঞাসা করেছেন তৈয়মের নিয়মটা নিয়মটা আমি বলে দিচ্ছি তৈয়মম প্রথম কাজ হলো নিয়ত করতে হবে যে আমি পাখি হাসিল করার জন্য পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমি তৈয়মম করছি এমনিতেই যদি কেউ মাটিতে গিয়া পুরো হাত ঢুকিয়ে ফেলে বালুর মধ্যে মাটির মধ্যে মুখের মধ্যে এইভাবে এমনিতেই মাটিকে কারো লেগে গেল পুরো চেহারার মধ্যে হাতের মধ্যে তার তৈয়মম হবে না তৈয়মের মধ্যে নিয়ত করা খুবই জরুরি নিয়ত নিয়তটা জরুরি তো নিয়ত করা এক নম্বর প্রয়োজন দুই নম্বর প্রয়োজন হল একটা এক নম্বর রুকন এটা হলো নিয়ত করা আর দ্বিতীয় হল যে মাটি জমিন বা জমিনের জমিনের মিন জিনসিল আরদ বলা হয়েছে জমিন জাতীয় যত জিনিস এবং জমিন জাতীয় জিনিস কি মাটি ইট পাথর সিমেন্ট সিমেন্টের আস্তর ইট শুধু ইটের ওয়াল পেন্টিং থাকলে কিন্তু হবে না পেন্টিং থাকলে ওইটা এমন জায়গায় হাত লাগবে ওইটা সিমেন্টও নয় এটা মাটিও নয় এটা পাথরও নয় ইটও নয় কিছুই নয় তো এমন ওয়াল আস্তর দেওয়া আছে বা চোনাও হতে পারে পেন্টিং হবে না অন্য পেন্ট হবে না চোনা হলে চোনাও মিন জিনসিল আর জমিনের জাতের অংশ তো এই জাতীয় জিনিস এর মধ্যে একবার হাত রাখবেন হাতে কিছু লাগতে হবে না পরিষ্কার পাথরও আপনি ইউজ করতে পারবেন হাতে কিছু লাগা জরুরি নয় অনেকে মাটি লাগাতে লাগাতে এরপর চেহারার মধ্যেও মাটি যতক্ষণ না লাগে মনে করেন হয় না এরকম কথা ঠিক নয় এটা ভুল ধারণা তো তাই এমন যখন জায়জ হবে কারোর জন্য তো জমিন জাতীয় জিনিসের উপর যেমন কোনো পাথর একেবারে স্বচ্ছ পরিষ দুই হাত মেরে প্রথমবার দুনো হাত মেরে আপনি পুরো চেহারার মধ্যে কপাল যেখান থেকে নর্মালি চুল উঠে এই জায়গা থেকে পুরো চেহারার মধ্যে এক কানের লথি থেকে আর এক কানের লথি পর্যন্ত আর থিথনির নিচ পর্যন্ত এই পুরো চেহারাকে এমনভাবে আপনি মাসে করবেন যে একটা চুল পরিমাণ জায়গা যেন খালি না তাকে অর্থাৎ যেখানে হাত পৌঁছায় নি এমন জায়গা যেন না হয় এইভাবে মুখ মাসেহ করবেন দ্বিতীয়বার হাত মারবেন আর বাম হাত দিয়ে ডান হাত এইভাবে শুরু করে কোনোই পর্যন্ত নিয়ে যাবেন অপর পাশ দিয়ে এইভাবে নিয়ে আসবেন আর ডান হাত দিয়ে এইভাবে নেবেন এরপরে এইভাবে নিয়ে আসবেন এরপরে খেলাল এইভাবে করার মধ্য দিয়ে সব জায়গায় যেন একবার হাত পৌঁছে যায় এই কোনো জায়গা যেন খালি না থাকে কোনোই পর্যন্ত দোনো হাতের তো বাম হাত দিয়ে ডান হাত আর ডান হাত দিয়ে বাম হাত কোনোই পর্যন্ত এরপরে খেলালের মাধ্যমে আঙ্গুলের ফাঁকাগুলোর অটোমেটিকলি হয়ে যাবে আর এইভাবে শিওর হবেন যাতে কোনো একটা চুল পরিমাণ জায়গা এমন যেন না বাকি থাকে যেখানে হাত পৌঁছায়নি এই তিনটা কাজ করলে তো এমম হয়ে যায় 
তো এটা পাথরের মধ্যে ইটের মধ্যে মাটির মধ্যে সিমেন্টের মধ্যে আস্তরওয়ালা ওয়ালের মধ্যে এগুলো করতে পারবেন ছোন কামের মধ্যেও করতে পারবেন তো এই কাজটা করতে হবে কিন্তু পাখি হাসিল করার নিয়তে এই কাজটা যেন হয় আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টি আরেকটা প্রশ্ন করা হয়েছে যে ওজু করার কথা তো আমি বলে দিয়েছি আপনি ওজু ইনশাআল্লাহ তালা যখনই আপনার রোগ বারবার সম্ভাবনা হবে রোগ যদি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হয় অথবা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হয় তবুও তো এমন করা যায় এটা সবার জন্য কেয়ার কারো জন্য শুধু গরম পানি ব্যবহার করলেও কিন্তু ওনার রোগ বেড়ে যায় সমস্যা আবার হয়ে যায় আল্লাহ তালা যেন শিফা দান করেন পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন কত বড় নামত সুস্থতা সুফান আল্লাহ হাদিস শরীফের মধ্যে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাদ করছেন নেমতানি মকবুন ফিহিমা কফির উম্মিন নাস আসাহত ওয়াল ফরাব দুটো নেয়ামত এমন রয়েছে যে নেয়ামত দুটো সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষ গাফিলতির মধ্যে এবং দোখার মধ্যে মানে যতক্ষণ আছে এর মূল্য বুঝে না মর্ম বুঝে না মর্যাদা বুঝে না কত আজিম এবং মহান নেয়ামতির এর মূল্যায়ন করতে পারে না বুঝতে পারে না এই আর যখন চলে যায় তখন হায় হায় করে তখন বুঝে আসে তো থাকা অবস্থায় মানুষ দোখার মধ্যে থাকে বুঝে উঠতে পারে না যে কত বড় নেয়ামত এই দুটো নেয়ামত কি একটা হলো সেহাত সুস্বাস্থ্য আর একটা হলো অবসর ব্যস্ত হওয়ার পর অবসরের ফায় অবসর যে কত বড় নেয়ামত সেটা বুঝতে পারে ফুরসত যে কত বড় নেয়ামত সেটা মানুষ বুঝতে পারে পরবর্তী লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার একটা কোশ্চেন আছে জানতাম চাই আমরা যারা মহিলারা নামাজ পড়ি জি আর নামাজের পর পইতা আমরা কিলা খান আর নামাজ আছে খুব হইরা যে নামাজ পড়ার সময় ওই লম্বা বুরকা ফিনতাম নাইলে মুজা ফিনতাম কতটুকু সঠিক আমি জানতাম চাই তিনি যদি জোহরের ওয়াক শুরু হওয়ার আগে পড়েন তাহলে সুন্নত পড়া উচিত ফরজ পড়া উচিত সিরিয়াল যেভাবে মূল সেটা এইভাবেই রাখবেন প্রথমে সুন্নত পড়বেন পরে ফরজ পড়বেন জোহরের ওয়াক শুরু হয়ে গেলে আর বলা হয়েছে সুন্নত পড়া প্রয়োজন নয় জরুরি নয় শুধু ফার্জ পড়ে নিলেই হবে কিন্তু এরপরেও যদি নফল হিসাবে যদি কেউ পড়তে চান প্রথমে সুন্নত পড়ে নেবেন আর সুন্নতের কজা করে নেবেন এরপর ফর্জের কজা করে নেবেন যেভাবে সিরিয়াল আছে সেভাবে করা উচিত আশা করি বিষয়টি বুঝে এসেছে ক্লিয়ার হয়েছে নামাজের মধ্যে বসবেন কিভাবে এটা আচ্ছা আরেক কল নিয়ে নেই এরপরে আসসালামু আলাইকুম লাগি যায় এটা লইয়া তান লাগি না মাছ হইব কোনো অসুবিধা নাই তাই মাজুর এবং সব সময় এটা কন্টিনিউ চলে কোনো অসুবিধা নাই এটা তান মাজুরির অবস্থা প্রত্যেক ওক্ত একবার নামাজ অজু খরুন জানি তাইন আল্লাহ শিফা দান খরুকা পরিপূর্ণ শিফা আল্লাহ দান খরুকা আল্লাহ আমিন আল্লাহ তালা এই কষ্ট কষ্ট থেকে হেফাজত খরুকা তো আরেকটা প্রশ্ন করেছেন যে নামাজের মধ্যে মহিলারা বসবেন কিভাবে মহিলাদের বেলায় একটা কথা বলা হয়েছে হাদিসের মধ্যে যে মহিলারা যেন একটু জড়সড় হয়ে বসেন জড়সড় হয়ে সেজিদা করেন তো জড়সড় হয়ে করার অর্থ কেন যে একটা অঙ্গ আর একটা অঙ্গের সঙ্গে যেন লাগানো থাকে যত দূর সম্ভব পৃথক পৃথক থাকবে না যতটুকু পারা যায় লাগিয়ে লাগিয়ে পড়বেন তো সেজিদার মধ্যে এই কাজটা হওয়া উচিত বসার মধ্যে ডান পাটা এই ডান দিকে বের করে শুধু নিতম্বের উপর বর করে বসবেন আর ডান পাটা ডান দিকে দোনো পা এইদিকে বের করে দেবেন তো এইভাবে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আরেকটু মাটির সঙ্গে লেগে যাবে উঁচুর দিকে হয়ে প্রত্যেকটা অঙ্গ ক্লিয়ার হবে না সেজদার মধ্যেও একইভাবে হাত পা ইত্যাদি এইভাবে জড়সড় করে মাটির সঙ্গে লাগিয়ে শরীরের সঙ্গে গায়ের সঙ্গে মাটির সঙ্গে লাগিয়ে জড়সড় হয়ে এই সেজদাগুলো করবেন 
তালিমুল হকের মধ্যে এর এই পার্থক্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে একটা কিতাব ইংলিশে পাওয়া যায় সেটাতে দেখে নেবেন অথবা বেহস্তি জাওরের মধ্যেও দেখে নিতে পারেন হাতের এই কবজি পর্যন্ত খোলা রাখা এবং টাখনোর নিচ যে পায়ের পাতা উপরের পাতা এবং নিচের পাতা এই অংশটুকু পর্যন্ত খোলা রাখার পারমিশন রয়েছে কোন কোন উক্তি মতে কারো কারো কোনো কোনো ইমামের মতে মোজা ইত্যাদি পড়লে আরও ভালো এবং এটা জরুরি কিন্তু কোনো উক্তি মতে এটা জায়জ রয়েছে তো টাখনোর নিচের যে অংশ এবং পায়ের মানে উপরের অংশটা আর পায়ের পাতা এই দুটো অংশ খোলা রাখলে কোনো অসুবিধা নেই কবজি পর্যন্ত খোলা রাখলে অসুবিধা নেই চেহারাটা খোলা থাকলে কোনো অসুবিধা নেই তো বাকি যদি এরপরেও কোথাও যদি মনে করেন এই অংশগুলো কারো চোখে পড়তে পারে বা পর্দার লঙ্ঘনের সম্ভাবনা আছে কেউ যদি হাত মোজা এবং পায়ের মোজা ইউজ করতে চান কোনো বেশি উত্তম হতে হবে ইনশাআল্লাহ এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এটার জন্য এত পীড়াপীড়ি করার কোনো প্রয়োজন নেই এটার জন্য এত শক্ত কোনো ভূমিকা নেওয়ার দরকার নেই ইনশাআল্লাহ নামাজ হয়ে যাবে চিন্তা করবেন না তো বোরখা এবং মোজা লম্বা বোরখাও যদি পড়তে চান তবুও ঠিক আছে ভালো বোরখাও একটু বড় সড়ো যদি পড়েন তাহলে এটা খুব ভালো হাদিসের মধ্যে এসেছে রুব্বা কাসিয়াতিন ফিদ দুনিয়া আরিয়াতিন ফিল আখেরা তো দুনিয়ার মধ্যে কিছু মানুষ এমন আছে যারা কিছু মহিলা দুনিয়ার দিক থেকে তো তারা কাপড় পরেছে দুনিয়ার মধ্যে যদি বলা যায় তুমি কাপড় পরেছ তাহলে তো দেখা যাবে যে না সে কাপড় পরেছে কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে আল্লাহর নবী সাল্লা আলিসামের হাদিস বলছি আমি কিন্তু আখেরাতের দিক বিচারে যদি দেখা যায় তাহলে তারা আল্লাহ তালা গণ্য করবেন যে না তুমি কাপড় পরো নি তুমি উলঙ্গ ছিলে কাপড় ছাড়াই যেন তুমি ছিলে পর্দার রক্ষা করো নি তুমি মানে এটা কি কীভাবে হতে পারে তিনভাবে এটা হতে পারে তিনভাবে এটা হতে পারে একটা নিয়ম হল যে কাপড়টাই ছোট যে পরিসর শরীর ডাকছে না যতটুকু সতর ফার্জ এই ফার্জ সতরটা ডাকছে না হাত এতটুকু খোলা কোনোই পর্যন্ত খোলা পুরো হাত খোলা কোনোই পর্যন্ত বা শরীরের কিছু অংশ পিঠের কিছু অংশ সামনা গলা ইত্যাদি পেট পিঠ কত কিছুই আল আয়াজবুল্লাহ আলিল আজিম তো যে সমস্ত এই কাপড়টাই ছোট এত বেশি যে ছোট হওয়ার কারণে সংকীর্ণ হওয়ার কারণে যে সমস্ত অংশ ডেখে রাখা ফার্জ ছিল সেই অংশগুলো ডাকা নয় আবৃত নয় খোলা আবার শর্ট কাপড় পরেছেন তো হাদিসের মধ্যে যেটা বলা হয়েছে দুনিয়ার দিক বিচারে তো এটা বলা হয় কাপড় পরিহিতা কিন্তু আখেরাতের দিক বিচারে উলঙ্গ কাপড় পরিহিতা নয় তো এটা ছোট হওয়ার কারণে একটা একটা রিজন আরেকটা পদ্ধতি এটাও হতে পারে যে মহিলারা এত বেশি টাইট কাপড় যদি পরেন যে শরীরের যে সমস্ত সতরের অংশ ডাকা ফার্জ এগুলোর এই অঙ্গ এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যেগুলো ডাকা ফার্জ এগুলোর সাইজ অন্য পুরুষের জন্য একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে বেসে যায় অন্যদের সামনে এত সুস্পষ্ট হয় যে এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাইজ ভালো করে আরেকজন বুঝতে পারে অনুধাবন করতে পারে ফলো করতে পারে এটাও কাপড় দুনিয়ার দিক বিচারে আপনি পরেছেন কিন্তু আখেরাতের দিক বিচারে আপনি পরেননি বলা হবে আপনি উলঙ্গ ছিলেন কাপড় পরেননি আপনি যদি অঙ্গের সাইজগুলো পরপুরুষের জন্য একেবারে সুস্পষ্ট হয় এবং তাদের চোখের গুণার কারণ হয়ে দাঁড়ায় আল হেয়াজবিল্লাহ আর তৃতীয় তৃতীয় সুরত হল যে কাপড় এত পাতলা এত হালকা যে চৌলো পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে আবার উন্না পড়া চৌলো দেখা যাচ্ছে গা দেখা যাচ্ছে কিন্তু এত পাতলা আর পার দেখা যায় তো আর পার যদি দেখা যায় আর এত বেশি পাতলা হয় তো দুনিয়ার দিক থেকে এটা কাপড় কিন্তু বাস্তবে এটা কাপড় নয় আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা কাপড় নয় তো এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি জি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হুজুর আমি একটা কথা কইতে মাসলাম যেন আপনারা মাধ্যমে কইলা কি উপকার হইব আমরা সবল লাগে জি আমরা কিছু কিছু বই নই নখলা সুন্দর এলাকা যে সুন্দরপুর কাফিন বা মাতা ও গুরবাইতে ইয়ং জেনারেশন বই নই তোর কথা জানলাম তারা 
কিতা খরতা নাই ফাবর ঘন্টা তারা দেখা যায় বাট তারা কি কিন্তু জানো না হয়তো যেন তারা রেগে গুণ হইব অক্টাটা যদি আপনারা হই তাতে বহুত উপকার হইল নে মাশাআল্লাহ আপনি কই লিছেন আর আমিও কিছু আলোচনা করছি যে কোন কোন অবস্থায় পর্দার লঙ্ঘন হই যায়গি পুরা ঘন্টা ঘন্টা গুরিয়া রাখতা ঘন্টার উপরে তখন না পুরুষ হল লাগি ওই ঘন্টা খোলা রাখতা আর মহিলা হল লাগি ওই ঘন্টার পর্যন্ত পুরা ডাকিয়া রাখতা তো খেও খেও আসুন আরও বহুত উপরে রাখুন তো আল্লাহ তালে আমরা বুঝ দিতা সহি সমাজ দান করতা আর আল্লাহ তালে পর্দার রক্ষা করিয়া পৈতৃ সলার তৌফিক দান করতা এই সমস্ত মহিলা হল যে সমস্ত মহিলা হল খাফড়ের মধ্যে আইসে যে কেয়ামতর আগে এমন মহিলা হল আইবা যারা পুরুষ হলে মহিলা হল রূপ ধারণ করবা সামঞ্জস্য অবলম্বন করবা সিমিলারিটি আর মহিলা হলে পুরুষ হল রূপ ধারণ করবা তো আমি এক জায়গাত অনেক পুরুষ হলে মুসাফা করা এক অফিস আমি তো দেখি আর হেইনো মনে হয় পুরুষ আমি কোনো পার্থক্য ফেল করতাম পারছি না তো খাসি যাওয়ার বাদে দেখছি হেইন তোরা ইতস্ততা বোধ করো এর বাদে আমি বুঝছো হো না তো মহিলা আমি তো একবারে বাস্তবে মনে করছি পুরুষ এর বাদে আমার বিশ্বাস আন নাই যে মহিলা না পুরুষ তো এই ধরনের সামঞ্জস্য অবলম্বন করলে আল্লাহ লানত না আজি লয় পুরুষ হলে যদি মহিলা হল এই রকম সামঞ্জস্য অবলম্বন করেন আর মহিলা হলে যদি পুরুষ হল সামঞ্জস্য অবলম্বন করেন দুয়ো গুরুর উপরে লানত আইসে অভিশাপ আইসে হাদিসের মধ্যে তো এগুলো কেয়ামতর লক্ষণ কেয়ামতর আলামত কেয়ামতর আগে এই ধরনের দুরাবস্থার সম্মুখীন এই উম্মত ওইব এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে আর বিশেষ করে বর্তমান যুগে হাদিসের মধ্যে এসেছে যে শয়তান পুরো সমাজকে চারিত্রিক নষ্টামির মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে মহিলাদেরকে জাল হিসাবে নেট হিসাবে ইউজ করে জাল দিয়ে মাছ শিকার করা হয় জাল দিয়ে পাখি শিকার করা হয় তো জাল দিয়ে আরেকজনকে শিকার করা হয় তো হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে আর নিসা ও হাবাল আতুস শৈতান তো তারা এই মহিলাদেরকে বেপর্দা রেখে বা সমাজের সর্বত্র সৌন্দর্য প্রদর্শনীর মাধ্যম বানিয়ে তারা কি করে তারা পুরুষদেরকে শিকার করতে চায় তো তারা মানে বিপদগামী করার জন্য নামাজ থেকে গাফিল করা এমনি তো আর যায় না যদি এসে বলেন তুমি নামাজ পড়ো না নামাজ পড়ো না তো বলবে মানুষ পড়বে আস্তফরুল্লাহ সে তার এর দোখা কিন্তু এই জাতীয় কাজের মধ্যে চোখ যদি এই সমস্ত গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় কন্টিনিউ যদি এই সমস্ত গুনাহ মানুষ করা আরম্ভ হয়ে হয়ে যায় আর তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় তো আল্লাহর আশ্ক এবং মহাব্বত থেকে তার অন্তর্জগৎ শূন্য হয়ে যাবে আল্লাহর মহাব্বত এবং আল্লাহর ভয়ে শূন্য হয়ে যাবে এবং সে কন্টিনিউ আল্লাহর কথা চিন্তা করবে না আখরাতের কথা চিন্তা করবে না আল্লাহর আয়ুষ্ক এবং মহাব্বতকে অন্তরে স্থান দেবে না সে এই ধরনের বাজে চিন্তার মধ্যে সে লেগে যাবে আর এইভাবে অসংখ্য গুনাহের মধ্যে পতিত হওয়া স্বাভাবিক তো শ্বেতানের জন্য শিকার করাটা খুব ইজি এই জালটা যদি সে পেয়ে যায় তাহলে সমাজের যুবকদের চরিত্র নষ্ট করা পুরুষদের চরিত্র নষ্ট করা এটা তার জন্য ইজি হয়ে যায় তো তারা পুরো সমাজকে ধ্বংস করে এই বেপর্দা মহিলাদেরকে ইউজ করে তো আমাদের মা বোন যারা আছেন তারা সম্মান সম্ভ্রম ইজ্জত হরমত রক্ষা করে আর সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার মতো একটা জীবন যেন তারা অবলম্বন করেন এটা খুবই জরুরি একটা ব্যাপার খুবই জরুরি একটা ব্যাপার এই শক্ত আজাব আল আমান ওয়াল হাফিজ কীভাবে সহ্য করবেন কেয়ামতের দিন যে আমার কারণে যদি অন্য মানুষ গুমরাহির পথে যায় বিপদগামী হয় চারিত্রিক নষ্টামির পথ বেছে নেয় এটা কত গুনাহের ব্যাপার তো আল্লাহ তালা যেন সবাইকে পরিপূর্ণ দিনের উপর পর্দা রক্ষা করে আমল করার তৌফিক দান করেন চোখের হেফাজত করে চোখের গুনাহগুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য তৌফিক দান করেন আজকে প্রোগ্রামের সময় এখানেই শেষ নতুন প্রশ্ন আর নেওয়া যাবে না আশা করি আগামী প্রোগ্রামে আবারও দেখা হবে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত তোমরা কোন কোন